欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新剧被骂，网友发型繁琐像扫把，妆造给人一种老了一十岁感觉。说起娱乐圈越来越火的女明星，那肯定有杨子，她拍的每一部剧都很火。现在正在热播的《长相思》，收视率也是一路飙升。杨子的确是一个非常有实力的演员，她的每部作品都能引起广泛关注。这部剧还在热播，她的新剧又来了。这部剧由杨子、李现主演，总共有四十集。这两位演员再次合作，想必会擦出不一样的火花。讲述的是商户之女和潍坊于雅观长安的蒋长阳相识、相知相爱的故事。虽然题材老套。但有杨子和李现的加盟，应该会有不一样的精彩表现。剧情虽然没啥新意，但是由杨子和李现主演，还是有很多粉丝追的。而且杨子和李现已经是第二次合作了，他们之前一起拍的《亲爱的》《热爱的》反响很不错。再次合作的他们，默契度一定更加深厚，观众们应该会很期待。不得不说，李现的古装还蛮有新鲜感的。这次二次合作，两个人肯定更加有默契，拍起来更加轻松了。李现的古装造型确实让人眼前一亮，期待他的表现。希望这部新剧能和《亲爱的》《热爱的》一样大火一场。有人支持，也就有人反对。任何一部剧都有两面评价，关键是看如何把握角色和剧情。关于这部剧，除了剧情一般被人吐槽，还有就是剧中的造型也遭到了网友们的吐槽。造型的问题确实值得探讨，但也要看整体效果。比如说女主杨子的发型，网友表示过于繁琐，看起来一点都不舒服，发型太高像扫把，有一种老了一十岁的既视感。发型设计确实需要考虑到观众的接受度。过于繁琐可能会适得其反。其实杨子的这个造型只是复原了真正的唐朝妆发，导演也是为了更好的还原当时的情景，而且造型师也是很用心的还原最真实的妆发。历史还原是需要付出很多努力的，希望观众能够理解并接受这种用心。可能是内娱太久没出现过，所以大家觉得有点奇怪，看着不舒服。其实小编觉得这发型很新鲜，蛮有看头的。习惯了现代剧的观众，看到这种古装确实需要时间适应。这是一部古装剧，也是李现的第一部古装言情剧。期待李现饰演的雅观长安的蒋长阳，期待杨子的精彩表演。新剧新气象，李现的首次古装言情剧一定会让人耳目一新。据透露，这部剧在明年就能和大家见面了。关于杨子，你觉得他的哪部剧你最喜欢呢？期待这部剧的上映，同时也想知道大家心目中最爱的杨子剧是哪一部。杨子，红裙展现时尚与气质。在一个颜值至上的年代，杨子因其特有的个性与时髦品味而被许多歌迷奉为偶像。最近。他身穿一件红领结礼服，不但让人眼前一亮，还把他白皙如玉的肌肤和优雅的气质展露无遗。大家都很想知道杨子是怎样在忙碌的演员生涯中维持着这么好的身材和气质的。首先，杨子对服装的挑选一直都很吸引眼球，不管是平时的便装打扮，或是走红毯时的华丽长裙。他都能把自己的风采展现出来。这一回，红色裙子打蝴蝶结是个不错的选择。红色是活泼活泼的色彩，配上一条领结，既活泼又可爱。这两个角色的组合将杨子的可爱和高雅完美的融合在一起。其次，杨子的皮肤保养对他的魅力起到了很大的作用。娱乐圈里每天都要画很久很久。而杨子的皮肤又白又亮，可能是因为她的勤奋和毅力吧。在接受访问时，她曾经说过，她很注意肌肤的洁净与滋润，经常做专业护肤
，这才是他维持肌肤健康的秘密。另外，杨子的这种气，既来自外在，也来自其内心的修炼。他以其对人物的深入了解和精湛的表演能力，使他在荧幕上展现了一种与众不同的吸引力。私底下，他也很阳光，很乐观。他时常在自己的微博上晒出自己的生活点滴，不管是旅途中美丽的风景，或是简单的祝福，都能感受到他对生命的喜爱与快乐。杨子的时装道路与他的性格，也为我们提供了许多启发。在生活的快速发展中，人们往往忽视了对自身的关心与培养，但是杨子这个案例却向我们展示了，不管是外表。还是内心的修炼，都要靠心灵去引领与提高。唯有如此，我们方能在生命的大舞台上展示出最精彩的自我。总而言之，杨子这一身红色礼服的出现，并不只是一次普通的时尚展示，而是他多年的审美与修养。每次他出现在舞台上，总能带来新的惊奇与启发，让我们拭目以待杨子未来的表演。并祝愿大家都能像他那样过着自己独特的生活。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！